হ্যালো ফ্রেন্ডস গভর্নমেন্ট জব স্টাডি উইথ মিতে সবাইকে স্বাগত ডাব্লিউ পি কেফি জেল আবগারি এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টের যে স্পেশাল ক্লাস চলছিল আজকের এই পর্বে দু হাজার আঠেরো সালে ডাব্লিউপি সাব ইন্সপেক্টরের যে প্রিলিমিনারি কোয়েশ্চেন ছিল ফিফটি কোয়েশ্চেন সেই কোয়েশ্চেনগুলি আলোচনা করা হবে এই পর্বে তার সাথে এক্সট্রা অনেক ইনফরমেশন রয়েছে তো ক্লাসটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন লাইক করুন কমেন্টস করুন আর অবশ্যই অবশ্যই বেশি করে শেয়ার করুন সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না ইম্পর্টেন্ট ফর ফুড এসআই এই কোয়েশ্চেনগুলি ফুড এসআইয়ের ক্ষেত্রে পিএসসি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্লার্কশিপের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এসএসসি এমটিএস এইচএসএল সিজিএলের ক্ষেত্রেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ রেলের বিভিন্ন পরীক্ষার ক্ষেত্রে এবং অল কম্পিউটার পরীক্ষার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেখানে প্রিভিয়াসের কোয়েশ্চেন্স উইথ এক্সট্রা ইনফরমেশন এই ক্লাসটি চলছে বিগত বছরের প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আলোচনা দু পর্যন্ত ডাব্লিউপি পিআরবির বোর্ডের মাধ্যমে যে পরীক্ষাগুলি হয়েছিল এর আগে জেল পুলিশ এবং দু হাজার সালের কলকাতা পুলিশ ওয়েস্টবেঙ্গল পুলিশের কনস্টেবলের কোয়েশ্চেনের যেগুলি সেগুলি উইথ এক্সট্রা ইনফরমেশন সহযোগে আপলোডেড হয়ে গেছে অবশ্যই ক্লাসগুলি আমাদের প্লেলিস্টে গিয়ে দেখে নেবেন সমস্ত পুলিশ পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসটি শেষ পর্যন্ত দেখুন আপনার সফলতা নিশ্চিত হবে লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবে না তো শেষ পর্যন্ত ক্লাসটি দেখতে থাকুন আবারও একবার সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সাব ইন্সপেক্টর প্রিলিমিনারি টু থাউজেন্ড যে কোয়েশ্চেনগুলি ছিল সেগুলি এই পর্বে ডিসকাশন হবে তা সঠিক অ্যান্সারগুলি দেওয়ার চেষ্টা করব এবং সম্ভাব্য প্রশ্ন কি আসতে পারে এবং এক্সট্রা ইনফরমেশন এখানে রয়েছে অবশ্যই ক্লাসটি শেষ পর্যন্ত দেখুন আর শেয়ার করার সাথে সাথে সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না তো দেরি না করে এই পর্বে কি রয়েছে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটি দেখে নেব টেলিযোগাযোগের জন্য কোন ধরনের তরঙ্গ ব্যবহার করা হয় অপশন এতে বলছে মাইক্রো তরঙ্গ অতি বেগুনি রশ্মি অবলোহিত রশ্মি না এক্স রশ্মি এক্ষেত্রে টেলিযোগাযোগ টেলিকমিউনিকেশন সেক্ষেত্রে যে ধরনের ওয়েব ব্যবহৃত হয় সেটি হচ্ছে ফ্রেন্ডস অ্যাবসলুটলি কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে মাইক্রো তরঙ্গ দু নম্বর প্রশ্নটিতে চলে যাব তার আগে প্রাসঙ্গিক তথ্য এই কোয়েশ্চেন রিলেটেড টেলিযোগাযোগ বলতে মূলত মূলত প্রযুক্তির ব্যবহার করে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে দ্রুবর্তী স্থানে সংকেত তথা বার্তা পাঠানোকে বোঝায় নেক্সট দুই নম্বর প্রশ্ন উচ্চতাজনিত ভয়কে কি বলা হয় থাকে উচ্চতাজনিত ভয় যাদের রয়েছে তাদেরকে কি বলে অপশনে তো বলছে অ্যাক্রোফোবিয়া অ্যাংলোফোবিয়া অ্যাগারোফোবিয়া নাকি অ্যাগারো অ্যাগ্রোফোবিয়া এক্ষেত্রে সঠিক অ্যান্সারটি হয়ে যাবে ফ্রেন্ডস উচ্চতাজনিত ভয়কে বলা হয় থাকে অ্যাক্রোফোবিয়া ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফোবিয়া বা অস্বাভাবিক ভীতি বর্ণনা করা হয় একটি স্থায়ী দীর্ঘস্থায়ী ভয় হিসাবে যা কোনো বস্তু অথবা স্থান হতে পারে সম্ভাব্য প্রশ্ন কি হতে পারে দেখে নেব অটোফোবিয়া কি অর্থাৎ একাকিত্বের ভয় যারা একা থাকতে ভয় পায় সেটা হচ্ছে অটোফোবিয়া অ্যাগ্রোফোবিয়া হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে যৌন নিপীড়নের ভয় তারপরে হচ্ছে অ্যাকোস্টি অ্যাকোস্টিকোফোবিয়া যেটা শব্দ সংক্রান্ত ভয় শব্দ অনেকে ভয় পাই অ্যাক্রোফোবিয়া তো ছিল যেটা এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার অ্যাক্রোফোবিয়া যেটা সেটা হচ্ছে উচ্চতাজনিত ভয় এটাকে অল্টোফোবিয়া বলে অল্টোমিটার যেটা উচ্চতা মাপার একক সেই অল্টোফোবিয়াও বলা হয়ে থাকে এলগোফোবিয়া যেটা সেটা হচ্ছে ব্যথার ভয় ব্যথা পেইন অ্যাজিরোফোবিরা ফোবিয়া যেটা রাস্তা পারাপারের ভয় অনেকে রাস্তা ক্রস করতে ভয় পায় সেটা হচ্ছে অ্যাজিরোফোবিরা এরপর হচ্ছে অ্যারেকনোফোবিয়া যেটা মাকড় শাকে যারা ভয় পায় সেটা হচ্ছে অ্যারেকনোফোবিয়া বিদ্যুৎ চমক বা বাজ পড়াকে থান্ডাস্টম হওয়ার সময় এটা হয়ে থাকে সেই সংক্রান্ত ভয়কে বলা হয় অ্যাস্ট্রোফোবিয়া অ্যাটিচিচিফোবিয়া অ্যাটাইচিফোবিয়া যেটা অকৃতকার্য হওয়ার ভয় বেসিক্যালি এই ভয়টাই যারা এমপ্লয়মেন্ট জন্য পড়াশোনা করছেন কম্পিউটিভ পরীক্ষার জন্য তাদের ভয়টা বেশি রয়েছে এই ফোবিয়াটা হচ্ছে অ্যাটাইচিফোবিয়া অ্যাভিওফোবিয়া বা অ্যাভি অ্যাটোফোবিয়া যেটা হচ্ছে ওরার ভয় গ্লোসোফোবিয়া জনসম্মুখে কথা বলার ভয় অর্থাৎ সবারই সামনে কথা বলতে অনেকে ভয় পায় এটা হচ্ছে গ্লোসোফোবিয়া ডেন্টালোফোবিয়া অর্থাৎ ডেন্টাল ফোবিয়া ডেন্টোফোবিয়া বা ওডন্টোফোবিয়া এগুলি সবই ডেন্টিস্ট বা দাঁত সম্বন্ধীয় ব্যাপারে ভয় যাদের রয়েছে সেটা হচ্ছে 
डेंटल फोबिया परवर्ती देखे नब डिसपोसोफोबिया कोचु हरानो मुक्त हवार भय हेलिओफोबिया सूर्य व सूर्य आलोर भय पाए जरा अने खूब बसि भय पाए सूर्य आलोते टेम्पारेचारे थकते दाड़ाते से हे हेलिओफोबिया परवर्ती प्रश्न रही है सैख मीराबाई चानु को खेलारे जुक्त सैख मीराबाई चानु तीन एक जन ओट लिफ्टर मणिपुर बसिंदा भार उत्तोलन साथ सम्भव्य व प्रासंगिक तथ्य क्यों रही है मीराबाई चानु तीन हलन मणिपुर राज्य बसिंदा सम्भव्य प्रश्न कि होते हिमा दास को क्षेत्र जुक्त एक दौरबाज पंकज आजमानी महाराष्ट्र स्नुकार जुक्त मीराबाई चानु तो भार उत्तोलन मरा मणिपुर नेक्स्ट पी भि सिंधु बैडमिंटन नेक्स्ट अभिनव बिंद्रा जिन्हें शूटिंग जुक्त व्यक्तित्व एगुली खूब इम्पर्टेंट कोश्चन व इनफरमेशन सैना नेवाल बैडमिंटन साथुक्त शबना बार्मान हेप्तालन पश्चिम बंगे स्मृति मंदना क्रिकेट एर परवर्ती प्रश्न नाबार्ड नैशनल एग्रिकलचार बैंक फर रूरल डेभलपमेंट जो उन्नीस सौ बिराशी साले प्रतिष्ठित होती कार्य जुक्त एट हो ग्रामीण उन्नयन साथ ही जुक्त अरे ग्रामीण जे ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र ग्राम उन्नतर जो ये बैंक मूलत प्रतिष्ठित होने प्रासंगिक जो इनफरमेशन रही है नाबार्डर सम्पूर्ण नाम रही है आसते परे परीक्षा नैशनल बैंक फर एग्रिकलचार एंड रूरल डेभलपमेंट नाबार्ड प्रतिष्ठित हो खूब इम्पर्टेंट बारो जुलाई उन्नीसश बिराशी साले नाबार्डर हेडकोआर रही है मुम्बई निम्न को भारतीय टाक भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है भारतवर्षर प्राय नाइनटी नाइन पार्सेंट एब जो तो नोट रही है सेगल सब ही आई आई रिजार्व बैंक अफ इंडिया ये मुद्रित कर क्योंकि एकम्र एक टार नोट जेटी से भारतवर्षर अर्थ मंत्रक युद्रित कर एक टा बदे बाकी नोटगुलि रिजार्व बैंक अफ इंडिया मुद्रण व मुद्रित कर छापाय पदे थकालीन नेक्स्ट क्वेश्चन को भारत राष्ट्रपति मारा गले मैं भारत राष्ट्रपति पदे थकालीन जो मारा जाष्ट्रपति राष्ट्रपति पद टीके कत दिन चलाते परेंखने रिप्लेस होते एक क्षेत्र सठिक अन्सार्ट हे सिक्स मान्थ छ मास राष्ट्रपतर पर डी सामलान उपराष्ट्रपति निम्न को संसद नेतारा भारतीय संविधान प्रस्तावना संशोधित होता हे संविधान प्रस्तावना जो उन्नीस सौ छियात्तर साल बयाल्लिसम संविधान संशोधन अर्थात अपशन बी एस दि एबसोलुटलि कारेक्ट अन्सार प्रासंगिक इनफरमेशन की रही है प्रासंगिक इनफरमेशन हे बयाल्लिसम संविधान संशोधन जो उन्नीसश छियात्तर साले संघटित हो छत्तीसम जी सिक्किम सहयोगी राज्य हिसाब से भारत साथ अंतर्भुक्त है और पैंतम संविधान संशोधन द्वारा भारत साथ जुक्त है और छत्तीसम राज छत्तीसम संविधान संशोधन उन्नीसश पचात्तर साले सिक्किम एक फुल फ्लाग स्टेट हिसाब से आत्मप्रकाश कर बयाल्लिसम संविधान संशोधन जो विचार विभाग के क्षमता कमिए सर्वोच्च क्षमता देवा है संसद के भारतीय नागरिक मौलिक करतब्य समूह लिपिबद्ध कर एवं सामस्तान्तिक धर्मनिरपेक्ष अखंडता यह शब्द तीन प्रस्तावना जुक्त कर उन्नीसश छियात्तर साल बयाल्लिसम संविधान संशोधन द्वारा चुआल्लिसम संविधान संशोधन मध्य सम्पत्तर अधिकार के बाद देखा जेटा बर्तमान तीन सौ ए धारा रही है एट आईनत अधिकार एट लीगल रईट एकषट्टीतम जो संविधान संशोधन से भोटाधिकार न्यूनतम बयस एकुश बचर आगे छो जो बर्तमान अठारो बचर कार्यकरी होनीश ऊननबई साल यले संशोधन होनीश अष्टी साल एक सौ एकतम संविधान संशोधन जो अमेंडमेंट से जि एस टी संक्रांत गुड्स एंड सार्विसेस टैक्स प्रवर्तन हो नेक्स्ट क्वेश्चन भारत सर्वेक्षा पुरतन हाईकोर्टर नाम कि भारतवर्ष सर्वेक्षा प्राचीनतम हाईकोर्ट हे कलकता हाईकोर्ट तर प्रासंगिक तथ्य हम देखे नब कलकता हाईकोर्ट प्रतिष्ठित होठारोशी साले प्रधान विचारपति मेद हाईकोर्टर से क्षेत्र होषट्टी बचर पर्त कलकता हाईकोर्टर प्रथम प्रधान विचारपति बार्न स्पीकक कलकता हाईकोर्टर बर्तमान प्रधान विचारपति रोन टी एस शिव ज्ञानन बर्तमान राधाकृष्णन नैन टी एस शिव ज्ञानन रोन 
সম্ভাব্য প্রশ্ন এখান থেকে কী হতে পারে সুপ্রিম কোর্ট কত সালে গঠিত হয়েছিল স্বাধীন ভারতের সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হয়েছিল আঠাশে সরি চব্বিশে জানুয়ারি উনিশশো সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির মেয়াদকাল হচ্ছে পঁয়ষট্টি বছর সুপ্রিম কোর্টের যে কোনো বিচারপতির সর্বোচ্চ বয়সের মেয়াদ হচ্ছে পঁয়ষট্টি বছর সুপ্রিম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি ছিলেন হীরালাল যে বা হীরালাল জাকিসুন্দার জাকি জাকিসুন্দাস কানাইয়া অর্থাৎ হীরালাল যে কানাই কানিয়া সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান বিচারপতি রয়েছেন এন ভি রামান নাই বর্তমানে রয়েছেন ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এরপর হচ্ছে নিম্নলিখিত কোন দুটি দেশ আরব সাগরে হাওয়া যৌথ নৌবাহিনী মহড়া ভ্যারুনা টু যদি এটা টু থাউজেন্ড রয়েছে হয়তো এই বছরের প্রশ্ন ক্ষেত্রে বলতে পারে দু কোথায় হয়েছে সেটা জেনে রাখবেন তাহলে দু সালে অংশগ্রহণ করেছিল কোন দেশ ভরনা যদি বলে সেক্ষেত্রে সবসময় অ্যান্সারটা মনে রাখবেন যে ফ্রান্সের সাথে ভারতের কোন অপশনে রয়েছে অপশন সি ইজ দ্য অ্যাবসলুটলি কারেক্ট অ্যান্সার ভারোনা হচ্ছে ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে নৌ মহড়া নেভি এক্সারসাইজ গাড়ির হেডলাইট যে প্রকার দর্পণ ব্যবহার করা হয় সেটি কি অপশন এতে বলছে গোলাকার অবতল দর্পণ গোলাকার উত্তল দর্পণ সমতল দর্পণ নাকি অধিবৃত্তাকার অবতল দর্পণ এক্ষেত্রে অ্যাবসলুটলি কারেক্ট অ্যান্সারটি হয়ে যাবে অধিবৃত্তাকার অবতল দর্পণ প্রাসঙ্গিক ইনফরমেশন কি রয়েছে অবতল দর্পণ রূপচর্চা দাড়ি কাটতে দন্ত চিকিৎসকগণ টর্চ লাইটের লাইট স্ট্রিমার বা লঞ্চের সার্চ লাইটে প্রতিফলক হিসাবে ডাক্তাররা চোখ কান গলা নাক পরীক্ষা করার জন্য ব্যবহার করে তাহলে অবতল দর্পণ এত কিছু কাজে লাগে রূপচর্চা দাড়ি কাটতে দন্ত চিকিৎসা টর্চ লাইট স্টিমার লঞ্চের সার্চ লাইট প্রতিফলক হিসেবে ডাক্তাররা চোখ নাক কান গলা পরীক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে এরপর যেটা রয়েছে উত্তল দর্পণ পিছনে যানবাহন বা পথচারীকে দেখার জন্য গাড়িতে অর্থাৎ যেটাকে লুকিং গ্লাস বলে বিস্তৃত এলাকা দেখা যায় বলে দোকান বা শপিং মলে নিরাপত্তার কাজে প্রতিফলক টেলিস্কোপ তৈরিতে রাস্তার বাতিতে প্রতিফলক রূপে ব্যবহৃত হয় তাহলে উত্তল আর অবতলের মধ্যে পার্থক্য বোঝা গেল নেক্সট নিচের নিজের কোন ব্যক্তিত্ব গ্লোবাল ওম্যান্স লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড টু থাউজেন্ড এইটিনতে পুরস্কৃত হয়েছেন এক্ষেত্রে সঠিক অ্যান্সারটি হয়ে যাবে তখনকার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ছিল এটি শেখ হাসিনা বাংলাদেশের তিনি বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অধিষ্ঠিত রয়েছেন হিরোশিমাতে ফেলা পারমাণবিক বোমাটির সাংকেতিক নাম ছিল যেটি সেটি হচ্ছে লিটল বয় এবং নাগাসাকিতে যেটি ফেলা হয়েছিল নয় আগস্ট সেটি হচ্ছে ফ্যাটম্যান এটা হচ্ছে সিক্সথ আগস্ট নেক্সট দেখে নেব কি রয়েছে প্রাসঙ্গিক ইনফরমেশন উনিশশো সালের ৬ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনী জাপানের হিরোশিমা শহরে লিটল বয় নামে নিউক্লীয় বোমা ফেলে এর ঠিক তিন দিন পর নাগাসাকিতে শহর নাগাসাকি শহরের উপর ফ্ল্যাট সরি ফ্যাটম্যান নামক আরেকটি নিউক্লীয় বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয় জীবাশ্মবিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়কে কি বলা হয় থাকে জীবাশ্ম সংক্রান্ত সংক্রান্ত পড়াশোনাকে বলা হয় থাকে প্যালিওন্টোলজি এখান থেকে সম্ভাব্য প্রশ্ন হতে পারে যে অ্যাপিলজি কি মৌমাছি সংক্রান্ত বিদ্যা কার্টোগ্রাফি মানচিত্র প্রস্তুত বিষয়ক বিজ্ঞান ইকোলজি বাস্তুবিদ্যা হর্টিকালচার শাকসবজি চাষাবাদ সংক্রান্ত পড়াশোনা অর্নিথোলজিটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটি পক্ষী সংক্রান্ত বিদ্যা নিচের কোন ব্যক্তি দিন এলাহী সদস্য ছিলেন তিনি হলেন রাজা বীরবল অপশন বি ইজ দি অ্যাবসলুটলি কারেক্ট অ্যান্সার রাজা বীরবল এর পরবর্তী যে কোয়েশ্চেনটি রয়েছে তার আগে দিন ইলাহি হল উনিশশো সালে সম্রাট আকবর প্রবর্তিত একটি ধর্মীয় নীতি নেক্সট পনেরোতম প্রশ্ন সৌরজগতের একমাত্র গ্রহ যে পূর্ব থেকে পশ্চিমে ঘোরে অর্থাৎ একইভাবে পৃথিবীয়ে ঘোরে পৃথিবীকে অনুসরণ করে কোন গ্রহ পৃথিবীর যমজ গ্রহ হচ্ছে শুক্র অপশন সি ইজ দি অ্যাবসলুটলি কারেক্ট অ্যান্সার এখান থেকে কিছু ইনফরমেশন দেখে নেব তার আগে বলবো সৌরজগতের বাকি গ্রহগুলি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে পরিক্রমণ করে সম্ভাব্য প্রশ্ন কি সৌরজগৎ সম্পর্কে কিছু তথ্য এখানে জেনে নেব নিকটতম গ্রহ নক্ষত্র হচ্ছে প্রক্সিমা সেন্ট্রাই এর পরবর্তী পৃথিবীর যমজ গ্রহ বলায় শুক্রকে গ্রেট রেড স্পট দেখা যায় বৃহস্পতিতে 
আবর্তনকাল ও পরিক্রমণকাল সমান হয়ে থাকে শুক্রে সবচেয়ে বড় উপগ্রহ হচ্ছে গ্যানিমিড সর্বাধিক উপগ্রহ রয়েছে বৃহস্পতির যদি বর্তমানে এই সংখ্যাটা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে সাতষট্টি রয়েছে এখানে সবচেয়ে দ্রুত সূর্য পরিক্রমণ করে কিন্তু বুধ তার ব্যাস কম তাই করে পৃথিবী পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে আবর্তন করে পৃথিবী আর শুক্র সৌরজগতের ছায়াপথের অন্তর্গত যেটি সেটি হচ্ছে আকাশ গঙ্গা উষ্ণতম গ্রহ বা হটেস্ট প্ল্যানেট হচ্ছে শুক্র নীল গ্রহ বলা হয় থাকে পৃথিবীকে লাল গ্রহ মঙ্গল সবুজ গ্রহ ইউরেনাস শীতলতম গ্রহ হচ্ছে ন্যাপচুন নেক্সট সতেরোতম প্রশ্ন কোন দিনটি আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে পালিত হয় সেটা হচ্ছে একুশে জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে পালিত হয়ে থাকে সম্ভাব্য প্রশ্ন কি হতে পারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কবে পালন করা হয় থাকে একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্ব যক্ষা দিবস চব্বিশে মার্চ বিশ্ব শিশু শ্রমিক বিরোধী দিবস বারোই জুন আন্তর্জাতিক যুব দিবস হচ্ছে বারোই আগস্ট এবং জাতীয় যুব দিবস যদি বলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে বারোই জানুয়ারি আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস হচ্ছে আটই সেপ্টেম্বর এরপরে যেটা রয়েছে বিশ্ব শিক্ষক দিবস যেটি পাঁচই অক্টোবর ভারতবর্ষে শিক্ষক দিবস পালন করা হয় পাঁচই সেপ্টেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস হচ্ছে ফার্স্ট ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস হচ্ছে যেটি সেটা হচ্ছে দশই ডিসেম্বর পরবর্তী প্রশ্ন আঠারো নম্বর ভাষার ভিত্তিতে ভারতের সর্বপ্রথম কোন রাজ্য গঠিত হয়েছিল সেটি হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশ ফার্স্ট এটি ফজল আলী কমিশনের নেতৃত্বে যেটি গঠিত হয়েছিল সেটা হচ্ছে অন্ধ্র যেটা উনিশশো সালে এবং উনিশশো সালে অন্ধ্রপ্রদেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল উনিশশো সালে অন্ধ্রপ্রদেশ ভাষার ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল সর্বপ্রথম আচ্ছা নিজের পরবর্তী প্রশ্নটি দেখে নেব নিচের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কে ভারতের বর্তমান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার যদিও যেটা দু সালে এটা এখন ইম্পর্টেন্ট না এই বছর অর্থাৎ দু সালে এই সময় রয়েছেন ভারতবর্ষের চিফ ইলেকশন কমিশনার হচ্ছে রাজীব কুমার সেই সময় যিনি ছিলেন তিনি হচ্ছেন অশোক লাভাসা পরবর্তীতে হন হচ্ছেন ফার্স্ট দু সালে থেকে সতেরো সাল পর্যন্ত নাসিম জাহিদি ছিলেন তারপরে হন অশোক লাভাসা তারপরে হন সুনীল আরারা এখন রয়েছেন বর্তমানে রাজীব কুমার হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও যুক্ত ছিলেন কোন ক্ষেত্রের সাথে থিওজিক্যাল থিওজফিক্যাল সোসাইটি অ্যাসিয়াটিক সোসাইটি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস নাকি ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্ট অবভিয়াসলি এটা অ্যান্সার হয়ে যাবে নব্য বঙ্গ আন্দোলন বা ইয়ং ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্টের সাথে যুক্ত এখানে রিলেটিভ ইনফরমেশন কী রয়েছে দেখে নেব হিন্দু কলেজের অধ্যাপক হিনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর নেতৃত্বে হিন্দু সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় ও সামাজিক কুকথার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন যা নববঙ্গ বা ইয়ং বঙ্গল যে মুভমেন্ট সেটা নামে পরিচিত কোন খেলার সাথে ফর্মুলা ওয়ান যুক্ত এটা হচ্ছে মোটর রেসিং বিচারক কিংসফোর্ডের উপর হামলায় ক্ষুদিরাম বোসের সাহায্যকারী যিনি ছিলেন তিনি হলেন ফুলো চাকি ক্ষুদিরাম বোসের ফাঁসি হয়েছিল উনিশশো সালের এগারোই আগস্ট ফুফুল্ল চাকি সহযোগী ছিলেন প্রাসঙ্গিক ইনফরমেশন দেখে নেব এই ঘটনার ফলে মিসেস ক্যানেডি এবং তার কন্যার মৃত্যু হয়েছিল প্রফুল্ল চাকি গ্রেপ্তারের আগেই আত্মহত্যা করেন ক্ষুদিরাম গ্রেপ্তার হন দুজন মহিলাকে হত্যা করার জন্য তার বিচার হয় এবং চূড়ান্তভাবে তার ফাঁসি হয় পুলিশ যার পুরস্কার কোন ক্ষেত্রে দেওয়া হয়ে থাকে বা এটা সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে দেওয়া হয় এখানে জানতে চাইছে যে পুলিশ যার পুরস্কার দু হাজার আঠেরোটে কে পেয়েছিলেন এক্ষেত্রে সঠিক অ্যান্সারটি হয়ে যাবে যে সংস্থা পেয়েছিল কোনো ব্যক্তিত্ব পায়নি সেটা হচ্ছে দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস প্রাসঙ্গিক ইনফরমেশন কি পুলিশ যার পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে সাহিত্য সাংবাদিকতা ও সঙ্গীতের বিশেষ অবদানের জন্য পুলিশ যার পুরস্কারটি প্রদান করে থাকে ইউএসএ পুলিশের পুরস্কার প্রথম দেয়া শুরু হয়েছিল উনিশশো সালে অতি নিম্ন তাপমাত্রা গঠিত বিভিন্ন ঘটনা সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কিত বিজ্ঞান যে নামে পরিচিত সেটি হচ্ছে ক্রায়োজেনিক্স ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটি কোয়েশ্চেন সম্ভাব্য প্রশ্ন কি হতে পারে এপিলজি মৌমাঝি সংক্রান্ত কার্টোগ্রাফি মানচিত্র প্রস্তুত বিষয়ক বিজ্ঞান ইকোলজি বাস্তুবিদ্যা হর্টিকালচার ফল ফুল চাষাবাদ সংক্রান্ত বিদ্যা আর অর্নিথোলজি হচ্ছে পক্ষী সংক্রান্ত বিদ্যা এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে ভারতবর্ষের পক্ষী মানব কাকে বলা হয় সেলিমালিকে রোগ সংক্রমণকারী পতঙ্গদের কি বলা হয়ে থাকে অবশ্যই বাহক বলে অর্থাৎ ভেক্টর অপশন এ ইজ দ্য অ্যাবসলুটলি কারেক্ট অ্যান্সার নিচের কোন দেশটি ব্রিক্সের সদস্য নয় ব্রিক্সের সদস্য যেটা রয়েছে বি ফর ব্রাজিল আর ফর রাশিয়া আই ফর ইন্ডিয়া সি ফর চায়না এস ফর সাউথ আফ্রিকা তাহলে এর মধ্যে ব্রাজিল রাশিয়া ভারত রয়েছে নেই যেটি কানাডা 
ব্রিক্স প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দু সালে ব্রিক্সের সদস্য দেশ যারা রয়েছে ব্রাজিল রাশিয়া ইন্ডিয়া চায়না দক্ষিণ আফ্রিকা নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কে গুপ্তচিক ঔষধ সংক্রান্ত বিদ্যার জন্য পরিচিত ছিলেন তিনি হলেন ঔষধ সংক্রান্ত বিদ্যার জন্য গুপ্ত যুগ টাইমিংটা খুব ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট গুপ্ত যুগে হবে সুস্রত নেক্সট তার আগে কিছু ইনফরমেশন রয়েছে নাগার্জন গৌতম বুদ্ধের পরবর্তী সর্বাধিক প্রভাবশীলী বৌদ্ধ দার্শনিকদের অন্যতম তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন চরক প্রাচীন ভারতের একজন চিকিৎসক চরক ছিলেন তৎকালীন ভারতবর্ষের কনিষ্ক রাজার চিকিৎসক এটা ইম্পর্টেন্ট কনিষ্ক আমলে ছিলেন চরক তিনি আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতির সর্বপ্রথম সংকলন গ্রন্থ রচনা করেন চরক সংহিতা নামে যেটা পরিচিত ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাহলে চরক কার আমলে ছিলেন কনিষ্কের আমলে ছিলেন এবং গুপ্ত যুগে কে ছিলেন ছিলেন যিনি তিনি হলেন সুশ্রুত তিনি হচ্ছেন শৈল্য চিকিৎসার জনক ঔষধের জনক আর চরক যিনি তিনি হলেন আয়ুর্বেদ চিকিৎসার জনক সমুদ্রর গভীরতা পরিমাপ করার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেটি হচ্ছে ফ্যাদোমিটার সম্ভাব্য প্রশ্ন কি হতে পারে হাইড্রোমিটার যেটা হচ্ছে আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিমাপের একক হাই ড্রোমিটার যেটি হাই গ্রো হচ্ছে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ক্যালোরোমিটার তাপ অ্যানিমোমিটার বাতাসের গতিবেগ ব্যারোমিটার হচ্ছে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ পরিমাপ করা হয়ে থাকে ভোল্টামিটার হচ্ছে বিভবেদ নেক্সট ভারতের সর্ববৃহৎ বাঁধ সর্বাদ সর্দার সরোবর বাঁধ কোন নদীর উপর রয়েছে এটা অবভিয়াসলি গুজরাটের সর্দার সরোবর যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নাম অনুসারে এই বাঁধটি নির্মিত হয়েছে গুজরাটের নর্মদা নদীর উপর এখান থেকে সম্ভাব্য কি প্রশ্নগুলি আসতে পারে মহানদী বা হিরাকুদ পরিকল্পনা যেটি সেটি হচ্ছে মহানদী উড়িষ্যাতে রয়েছে তুঙ্গাভদ্রা পরিকল্পনা তুঙ্গাভদ্রা নদী দক্ষিণ ভারতে ফারাক্কাত গঙ্গা বিপাসা পরিকল্পনা বিপাসা নদীর উপর উত্তর ভারত এবং নাগার্জুন সাগর কৃষ্ণা দক্ষিণ ভারত নিজাম সাগর পরিকল্পনা যেটা হায়দ্রাবাদ রয়েছে মঞ্জিরা নদীর উপর তেহেরি পরিকল্পনা ভাগীরথী সালাল পরিকল্পনা যেটা চেনাব জম্মু কাশ্মীর নেক্সট তিরিশতম প্রশ্ন পঁয়ষট্টিতম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার দু হাজার অভিনেতা সেরা নির্বাচিত হয়েছিলেন যিনি তিনি হলেন ঋদ্ধি সেন এই বছরের জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট নয় দু বা ২২ সালে যারা এই পুরস্কার পেয়েছেন সেটা একটু দেখে নেবেন এই সম্পর্কে একটু বেসিক ইনফরমেশন কী রয়েছে দেখা যাক জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার যেটাই ন্যাশনাল ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ড ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়ে থাকে ভারতীয় সিনেমার বিশেষ অবদানের জন্য পুরস্কার দাতা চলচ্চিত্র উৎসব অধিদপ্তর প্রথম দেওয়া হয়েছিল উনিশশো সালে ভারতের কোন রাজ্যকে চিনির বাটি বলা হয়ে থাকে সুগার বাউল বলা হয়ে থাকে ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশকে সব থেকে বেশি এখানে আখ উৎপাদিত হয়ে থাকে তাই একে চিনির বাটি বলা হয়ে থাকে সম্ভাব্য প্রশ্ন ভারতের রোম বা এশিয়ার রোম বলা হয়ে থাকে দিল্লিকে ভারতের মশলার বাগান বা ভগবানের নিজের দেশ বলা হয়ে থাকে কেরলকে ভারতবর্ষের জম শহর বলা হয় হায়দ্রাবাদ সেকেন্দ্রাবাদকে উৎসবের শহর বা মন্দিরের শহর বলা হয়ে থাকে মাদুরাইকে স্বর্ণ মন্দিরের শহর বলা হয় পাঞ্জাবের অমিতসরকে ভারতের উদ্যান নগরী বিজ্ঞান নগরী সাইল সিলিকন ভ্যালি সায়েন্স সিটি এইগুলি বলা হয়ে থাকে বাগানের শহর এগুলি ব্যাঙ্গালোর ভারতের প্রবেশদ্বার হচ্ছে তো মুম্বাই গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া এছাড়াও রয়েছে গোলাপি শহর পিঙ্ক সিটি জয়পুর ভারতের বোস্টন বা ভারতের ম্যানচেস্টার বলা হয় আমেদাবাদকে হ্রদের নগরী বলা হয় উদয়পুর রাজস্থানের উদয়পুর হিমালয়ের রানী মুসুরি পিটসবার্গ হচ্ছে জামশেদপুর এশিয়ার ডিমের ঝুরি বা ভারতের ডিমের ঝুরি বলা হয় অন্ধ্রপ্রদেশ ভারতের রুড় হচ্ছে দুর্গাপুরকে বলা হয় থাকে মধ্যপ্রদেশের অমরকণ্ঠক থেকে কোন নদী উৎপত্তি হয়েছে তাপ্তি মাহি নর্মদা নাকি তঙ্গভাদ্রা অমরকণ্ঠক থেকে উৎপত্তি হয়েছে যে নদী সেটি হচ্ছে নর্মদা নেক্সট তার আগে সম্ভাব্য প্রশ্ন গঙ্গার উৎপত্তি হচ্ছে যে জায়গা থেকে সেটি হচ্ছে সরি ফ্রেন্ডস গঙ্গা উৎপত্তি উত্তরাখণ্ডের 
গঙ্গোত্রী হিমবাহের গমুখ তুষার গুহা থেকে ববপুত্র তিব্বতের রাক্ষস তাল মানসরোবরের কাছে চিমায়ং দুং হিমবাহ থেকে যমুনা হচ্ছে যমুনত্রী হিমবাহ থেকে সিন্ধু তিব্বতের মানসরোবর হদের কাছে সিংহ খাবাহ হিমবাহ থেকে এছাড়া মহানদীর উৎপত্তি হচ্ছে ছত্তিশগড়ের রায়পুর জেলার সি হাওয়ার উচ্চভূমি থেকে গোদাবরি হচ্ছে মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার পশ্চিমঘাট পর্বতের ত্রিম্বক উচ্চভূমি থেকে কৃষ্ণা নদী হচ্ছে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার মহাবালেশ্বর থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে এগুলো ইম্পর্টেন্ট কৃষ্ণা হচ্ছে মহাবালেশ্বর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা পরীক্ষায় বারবার আসে এবং ত্রিম্বক হচ্ছে গোদাবরী মহারাষ্ট্র মহানদী যেটি উড়িষ্যার প্রধান নদী এটা হচ্ছে ছত্তিশগড়ের রায়পুর জেলার সিউ হাওয়ার উচ্চভূমি থেকে উৎপত্তি লাভ কাবেরি হচ্ছে কর্ণাটকের বম্ভগ্রি পর্বতের তালা কাবেরি থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে নর্মদা হচ্ছে মহাকাল পর্বতের অমরকণ্টক যেটি মধ্যপ্রদেশ তাপ্তি ও মধ্যপ্রদেশের মহাদেব পর্বতের মুলতাই মালভূমি থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে ভারতের কোন রাজ্যে জম্মু কাশ্মীরের পরে দ্বিতীয় রাজ্যরূপে কেন্দ্রের অনুমতি সাপেক্ষে রাজ্যের নিজস্ব পতাকা চালু রয়েছে সেটি হচ্ছে কর্ণাটক নিম্নের কোনটির জন্য জালানবাগ হত্যাকাণ্ড হয়েছিল রাওলা ট্যাক্টের প্রভাবের জন্য জালানবাগের হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল জালিয়ান ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল উনিশশো সালে রাওলাট আইনের প্রতিবাদে প্রাসঙ্গিক ইনফরমেশন কি রয়েছে জালিয়ানবাগের হত্যাকাণ্ড পাঞ্জাবের অমিতসরে যে হত্যাকাণ্ডটি সংগঠিত হয়েছিল ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে অন্যতম কুখ্যাত হত্যা কাণ্ড বা গণহত্যা যেটা উনিশশো সালের তেরোই এপ্রিল এই তারিখে এই ন্যাক্কার জনক ঘটনাটি ঘটেছিল যেটা অবিভক্ত পাঞ্জাব প্রদেশের তৎকালীন পাকিস্তান ভারত একই সাথে ছিল তৎকালীন পাঞ্জাব প্রদেশের অমিতসর শহরে ইংরেজ সেনানায়ক ব্রিগেডিয়ার রেগিনাল্ড ডায়ার জেনারেল ও ডায়ার এর দ্বারা বা এর নির্দেশে এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছিল ভাবা কাবজ কি ভাবা কাবজ হচ্ছে একটি জ্যাকেটের নাম সেনাবাহিনীদের একটি বিশেষ জ্যাকেট সেনাদের জন্য ভাবা অ্যাটমকে রিসার্চ সেন্টার ভাবা কাবজ নামে এই বুলেট প্রুফ জ্যাকেটটি তৈরি করেছিল তাই এর নাম হচ্ছে ভাবা ভাবা কাবজ কান ফিল্ম ফেস্টিভাল অনুষ্ঠিত হয় যে দেশে সেটা হচ্ছে ফ্রান্স অপশন বি ইস দি অ্যাবসোলুটলি কারেক্ট অ্যান্সার কান ফিল্ম ফেস্টিভাল এই কান ফিল্ম ফেস্টিভাল উৎসব পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং প্রভাবশালী চলচ্চিত্র উৎসব খুবই প্রাচীনতম সব থেকে চলচ্চিত্র যেটা উৎসব সেটা হচ্ছে কান উনিশশো সাল থেকে এই চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনা হয়েছিল ভার নেক্সট কোয়েশ্চেন ভারতের মাঝখান দিয়ে যে অক্ষাংশ গেছে তার নাম কি ভারতের অক্ষাংশ সাড়ে তেইশ ডিগ্রি যে নর্থ সেই অক্ষাংশ হচ্ছে টপিক অফ ক্যান্সার অর্থাৎ কর্কট ক্রান্তি রেখা ভারতবর্ষের মোট আটটি রাজ্য এবং পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া বাঁকুড়া নদিয়া এবং দুই বর্ধমানের মধ্য দিয়ে পাঁচটি জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে প্রাসঙ্গিক ইনফরমেশন কি কর্কট ক্রান্তি রেখা বিষুবরেখা হতে উত্তরে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি ছাব্বিশ মিনিট অর্থাৎ তেইশ ডিগ্রি ছাব্বিশ মিনিট বা প্রায় সাড়ে তেইশ ডিগ্রি যেটা বাইশ সেকেন্ড অক্ষাংশ দ্বারা কল্পিত রেখা কর্কট মিত্র গামছা পরা ছাড়লো এর দ্বারা ভারতবর্ষের যে আটটি রাজ্যের মধ্য দিয়ে কর্কট ক্রান্তি রেখা গেছে সেটা মনে রাখা সম্ভব মিজোরাম ত্রিপুরা গুজরাট মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড় পশ্চিমবঙ্গ রাজস্থান এবং ঝাড়খণ্ড ইউ আই ডি এ আই যেই সংস্থা আমাদের আধার কার্ড প্রদান করে থাকে তার সম্পূর্ণ অর্থ হচ্ছে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া অপশন বি ইজ দি অ্যাবসোলুটলি কারেক্ট অ্যান্সার এখান থেকে পরে যাব পরবর্তী প্রশ্ন উনচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন এ সেঞ্চুরি ইজ নট অ্যান এই বইটি রচয়িত হলেন সৌরভ গাঙ্গুলি যিনি সাম্প্রতিককালে ত্রিপুরা রাজ্যের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের দাদা এ সেঞ্চুরি ইজ নট অ্যান আপ এই বইটি রচয়িতা গুরুত্বপূর্ণ আত্মজীবনী যেগুলি সেগুলি হচ্ছে আই অ্যাম ম্যারাদানা এটা হচ্ছে দিয়োগো ম্যারাদানার একটি বায়োগ্রাফি আত্মজীবনী গোল হচ্ছে ধ্যানচাঁদের আত্মজীবনী সানিটেজ হচ্ছে সুনীল গাভাস্করের আত্মজীবনী মাই লাইফ অ্যান্ড দ্য বিউটিফুল গেম এটা হচ্ছে প্লে বিশেষ ইম্পর্টেন্ট দ্য রেস অফ মাই লাইফ মিল্খা সিং ভারতের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আনব্রেকেবল মেরি কমের আত্মজীবনী চল্লিশ নম্বর প্রশ্ন নিজের কোন কোম্পানি সরি এটা নিজের হবে না নিচের নিচের 
কোন কোম্পানি ভারতের প্রথম হান্ড্রেড বিলিয়ন ডলার আইটি ইনফরমেশন টেকনোলজি কোম্পানি রয়েছে সেটি হচ্ছে টিসিএস অপশন বি ইজ দ্য অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট অ্যান্সার টিসিএসের সম্পূর্ণ নাম হচ্ছে ট্যাক্স কালেক্টেড অ্যাট সোর্স পোলিও টিকা কে আবিষ্কার করেন পোলিও টিকা আবিষ্কার করেন জোনাস সার্ক অপশন বি ইজ দ্য অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট অ্যান্সার জলাতঙ্ক কলেরা রোগের টিকা আবিষ্কার করেছিলেন যিনি তিনি হলেন লুই পাস্তর পেনিসিলিন অ্যান্টিবায়োটিক আলেকজান্ডার ফ্লেমিং ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্মল পক্স বা গুটি পছন্দের টিকা আবিষ্কার করেন এডওয়ার্ড জিনার দামোদর নদের উৎপত্তি কোথা থেকে ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে অপশন বি ইজ দ্য অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট অ্যান্সার প্রাসঙ্গিক ইনফরমেশন দামোদরকে পশ্চিমবঙ্গের দুঃখ স্বর বেঙ্গল বলা হয় থাকে বিহারের ক্ষেত্রে কুশিকে বলা হয় জাল্লি কাট্টু খেলাটি কোন রাজ্যে জনপ্রিয় জাল্লি কাট্টি যেটি হচ্ছে সাঁড়ের লড়াই তামিলনাড়ু রাজ্যের একটি খুবই ট্র্যাডিশনাল গেম এটি জাল্লি কাট্টু খেলায় একটি সাঁড়ের সাঁড়কে তার সিং ধরে কাবু করতে হয় এই খেলা তামিলনাড়ুর একটি প্রাচীন উৎসব পঙ্গল উৎসব উপলক্ষে আয়োজন করা হয়ে থাকে পঙ্গল উৎসব যেটি নববর্ষ বাংলায় যেমন পঙ্গল উৎসব পালিত হয়ে থাকে নব বর্ষ হিসাবে দ্য আর্গুমেন্টেটিভ ইন্ডিয়া বইটি লেখক হলেন অমর্ত সেন অমর্ত সেন নবেল পেয়েছিলেন উনিশশো আটানব্বই সালে প্রাসঙ্গিক ইনফরমেশন অমর্ত সেন একজন অর্থনীতিতে নবেল স্মারক পুরস্কার বিজয়ী ভারতীয় অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক যিনি উনিশশো আটানব্বই সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পান উনিশশো নিরানব্বই সালে ভারত রত্ন অর্থাৎ ভারতের সর্বোচ্চ সম্মানও পেয়েছেন এখান থেকে সম্ভাব্য প্রশ্ন কি হতে পারে ডিস দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া কার লেখা জওয়াহরলাল নেহরু দ্য ডিভাইডেড ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ আর ইন্ডিয়া ডিভাইড ইন ইন্ডিয়া ডিভাইন বললে তখন উত্তর হয়ে যাবে অরবিন্দ ঘোষ এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইমস হচ্ছে স্টিফেন হকিংস ট্রেন টু পাকিস্তান হচ্ছে খুশবন্ত সিং থ্রি মিস্টেক অফ মাই লাইফ হাফ গার্লফ্রেন্ড এইগুলির লেখক হলেন চেতন ভগত ব্রোকেন রিপাবলিক অরুন্ধতি রয়ের ইন্ডিয়ান ফিলোসফি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ভারতবর্ষের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি দ্য ক্যান্টারবেলি টেলস জি ও ফ্রে চসারের লেখা উইংস অফ ফায়ার এফি জে আবুল কালামের আব্দুল কালামের আত্মজীবনী ভারতবর্ষের মিসাইল ম্যান দাস ক্যাপিটাল হচ্ছে কালমার্কসের আত্মজীবনী গ্যালিভার টেবলস হচ্ছে জনথান সুইফটের লেখা আত্ম তার আত্মজীবনী বা বই লং ওয়াক টু ফ্রিডম হচ্ছে নেলসন ম্যান্ডেলার বন্ধন এক্সপ্রেস একটি যাত্রীবাহী চেন যেটি চলাচল করে কোথা থেকে কোথায় সেটা হচ্ছে কলকাতা থেকে খুলনা পর্যন্ত এটা চালু হয়েছিল কত সালে এটি ইম্পর্টেন্ট রয়েছে দু সালে বন্ধন এক্সপ্রেস কোন সিপিএমএফ বা সিএপিএফ ইন্দোচীন সীমান্ত পাহারা দেয় এরা পাহারা দিয়ে থাকে যে ভারতবর্ষের প্যারামিলিটারি ফোর্স সেটা হচ্ছে আইটিবিপি ইন্ডা ইন্দো তিবেতন বর্ডার পুলিশ অপশন এ ইজ দি অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট অ্যান্সার কিং বদন্তি টেনিস খেলোয়াড় রাফাল নাদাল কোন রাষ্ট্রের নাগরিক তিনি হলেন রাফাল নাদার হচ্ছেন স্পেনের বাসিন্দা প্রাসঙ্গিক ইনফরমেশন কি রয়েছে রাফাল নাদাল একজন টেনিস খেলোয়াড় ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোন অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভারতীয় সংবিধান সংশোধন হয়েছিল সেটা হচ্ছে তিনশো আটষট্টিতম সংবিধান সংশোধনের দ্বারা ভারতবর্ষের প্রথম সংবিধান সংশোধন হয়েছিল উনিশশো সালে গুরুত্বপূর্ণ সংবিধান সংশোধন ছত্রিশতম যে সিকিম রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল বিয়াল্লিশতম তো একটু আগেই বললাম চুয়াল্লিশতম একষট্টিতম এগুলো রিপিটেড হয়ে গেছে বলেছি অলরেডি তাই আর এখন ভিডিওটা দেওয়ার দেরি অনেক বেশি লেন্দি হয়ে যাবে তার বলছি না নেক্সট কোয়েশ্চেন মানুষের খুলি কত সংখ্যক হার দিয়ে তৈরি হয় বাইশটি অপশন সি ইজ দি অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট অ্যান্সার পশ্চিমবঙ্গে নিম্নলিখিত নদীগুলির সাথে জেলাগুলির সঠিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে অর্থাৎ একদিকে নদী দিয়েছে একদিকে জেলা দিয়েছে কংসাবতী যেটি সেটি হচ্ছে পশ্চিম মেদিনীপুরের একটি নদী তিস্তা তারপরে হচ্ছে জলপাইগুড়ির একটি নদী এরপরে হচ্ছে যেটা গঙ্গা মুর্শিদাবাদের একটি নদী বা মুর্শিদাবাদ দিয়ে প্রবাহিত নদী তোর্ষা হচ্ছে কুচবিহার এরপরে কি রয়েছে সাবস্ক্রাইব করুন গভর্নমেন্ট জব স্টাডি উইথ মিকে লাইক আর শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না তো এই ছিল ফ্রেন্ডস দু সালের এস আই প্রিমিনারি পরীক্ষায় আসা খুবই ইনফরমেটিভ একটি ক্লাস যেখানে পঞ্চাশটি কোয়েশ্চেনের সাথে সাথে অনেক বেশি ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করেছি 
আপনারা এইভাবে সহযোগিতা করুন পাশে থাকুন যাতে পরবর্তীতে সমস্ত এরকমই গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেটিভ যে ক্লাসগুলি সেগুলো নিয়ে আসতে পারি অনেক বেশি বেশি করে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও